بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز شروع کریں گے 1.3 یہ صفحہ نمبر 12 پہ پہلا والا قویسن شروع کرتے ہیں اس کا اس میں وہ کہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ A intersection B intersection C برابر ہے A intersection B اور اس کا intersection ان کے تقاتے لیں C کے ساتھ A تقاتے B تقاتے C برابر ہے A تقاتے B bracket اور تقاتے C set A ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 set B है 2,3,5 से लेके 11 तक मेरा ख्याल है कि ये जो है ना वो प्राइम नंबर्स हैं तो 2,3,5,7 2,3,5,7 2,3,5,7 और 11 मेरा ख्याल है होगा 9 नहीं आएगा رحالہ ہی پرائم نمبرز ہیں C ہے 2, 4, 6, 8, 10 اور 10 بک میں انہوں نے 6 کے بعد کومہ کومہ ڈال کے 10 دیا ہے درمیان میں ایک ہی آتا ہے 8 تو میرا خیال ہے وہ پورا لکھ دیتے اور ادھر بھی میرا خیال ہے کہ صرف 7 ہی آتا ہے تو اس کے لئے ڈاٹ ڈاٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی بارال ان کی جیسے چوائس تو ہم لیفٹ اینڈ سائٹ کرتے ہیں اب B intersection C لے لیں B کیا ہے دو تین پانچ سات اور گیارہ intersection یعنی کہ تقاتے C ہے دو چار چھ آٹھ اور دس اب دیکھیں دونوں میں common کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ prime numbers ہیں یہ جو ہیں even numbers ہیں جفت عداد ہیں prime numbers کو اردو میں کہتے ہیں مفرد عطاعت تو ان میں جو واحد چیز کو ہمیں نظر آ رہی ہے مجھے وہ صرف ہی دو ہے یہ برابر آگیا دو کیا تب اس کا میں انٹرسیکشن لیتا ہوں اے کے ساتھ اے سیٹ کیا ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 انٹرسیکشن 2 تو اب اس میں اور اس میں انٹرسیکشن کیا ہوگا ہے تو ہی ہوگا نا کیونکہ تو ادھر ہی ہے اور ادھر صرف تو ہی ہے تو جواب آگیا ہے تو اب جناب ہم رائٹ اینڈ سائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ اینڈ سائٹ پہ کیا ہے اے انٹرسیکشن بی اے سیٹ ہمارا ہے وان ٹو تری فور فائیو سکس اور سیون انٹرسیکشن بی ہے 2,3,5,7,11 common ہے 3 common ہے 2,3,5 common ہے اور ادھر 7 common ہے ٹھیک ہے 2,3,5,7 اب اس کے بعد آپ نے A intersection B جو ابھی معلوم کیا ہے اس کا intersection لینا ہے C کے ساتھ تو اس کو ایسی repeat کر دیں نیچے 2,3,5,7 intersection C 2,4,6,8,10 اب دیکھیں میں واحد چیز جو common ہے وہ صرف 2 ہے تو یہ کیا گیا 2 آج جناب آپ دیکھیں left hand side اور right hand side برابر ہوگی نا لہذا آپ نے یہ سوال پروف کر دیا سوال سہل میں ثابت کرنا تھا آپ نے ثابت کر دیا اگلے question پہ چلتا ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے a کیا ہے 1 2 3 4 5 6 7 b کیا ہے 2 چار چھ اور سی کیا ہے دو پانچ اور نو آپ نے ثابت کرنا ہے اے یونین بی اس کا یونین لیں سی کے ساتھ برابر ہے اے یونین 
the union c s a to chale ji usi tarah shuru karte hain left hand side pehle le lete hain to a union b kya hoga 1 2 3 5 7 8 9 10 तो मैंने आपको तरीका बताया था कि तरीका ये ना कि आप पहले सेट को लिख लें पूरा उसके बाद दूसरे के वो एलिमेंट लिखें जो अभी नहीं आए फिर उसके बाद उसको तरतीब दे के अगले स्टेप में तरतीब दे लें लेकिन चूँकि बहुत ही छोटे से सेट है तो मैं इनको ना एक ही स्टेप में कर रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच छ और सात ठीक है एक दो तीन ठीक है दो इधर से आ गया अब चार इधर से आ जाएगा पाँच फिर छः इधर से आएगा फिर ये सात ठीक है अब इसका हम यूनियन लेते हैं सी के साथ तो ये आंसर मैं इधर लिखने लगा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यूनियन सी सॉरी सी सेट है टू फाइव नाइन अब देखें टू और फाइव तो इस सेट के पहले इसमें आ रहे हैं ठीक है ना तो सिर्फ नाइन एडिशनल ना जो इसमें आएगा मैं पहले को रिपीट कर रहा हूँ अब इसके टू पहले आ चुका है इसका फाइव भी आ चुका है सिर्फ नाइन नहीं आया तो ये आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का अब इसको करते हैं राइट हैंड साइड को इसमें बी यूनियन सी क्या होगा टू फोर सिक्स यूनियन टू फाइव नाइन दोनों का यूनियन लें तो टू फोर फाइव सिक्स और नाइन ठीक है टू फाइव नाइन इसमें आ गया ना टू फाइव नाइन और टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स भी आ गया अब ए यूनियन बी यूनियन सी ए क्या है एक दो तीन पाँच सात यूनियन और ये आंसर इधर से लिख दें टू फोर फाइव सिक्स नाइन ये क्या जवाब आएगा वन टू थ्री अब फोर मैं इधर से लेने लगा हूँ फोर फाइव सिक्स सेवन और नाइन तो जनाब ये एग्जैक्टली exactly वही है जो ये है तो आपने साबित कर दिया ना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है ठीक है तो ये सवाल भी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है उसमें साबित ये करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन लें ए इंटरसेक्शन सी के साथ ठीक है और सेट ए है ए बी सी सेट बी है बी डी एफ और सी है ए एफ सी मैं चेक कर लूँ ज़रा ए बी सी बी डी एफ और ए एफ सी ठीक है जी लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं तो इसमें बी यूनियन सी क्या होगा बी डी एफ यूनियन ए एफ सी दोनों का यूनियन क्या होगा ए आ जाएगा मैं अगेन स्टेप ए खुद ही कम कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही छोटे से हैं इसमें तीन एलिमेंट है इसमें है अदरवाइज आपको मैंने बताया कि पहले आप ए को लिख लें फिर दूसरे के वो एलिमेंट लिख लें जो पहले नहीं आए और उसके बाद फिर ती अगले स्टेप में उनको तरतीब में लिख लें तो ये ए आ जाएगा उसके बाद ये बी आएगा इधर से सी आएगा इधर से डी आएगा और फिर एफ आएगा ए एफ सी ए एफ सी आ गए बी डी एफ बी डी एफ आ गए ठीक है जी अब हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेंगे ए क्या है ए बी सी इसका इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ ये क्या है ए बी सी डी एफ अब देखें कॉमन कैन में ए ए बी बी सी सी तो ये क्या आ गया ए 
बी सी जो कि बेसिकली अपर सेट ए ही है अब जनाब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं उससे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें वो क्या होगा ए सेट है ए बी सी इंटरसेक्शन बी के साथ बी डी एफ दोनों में क्या चीज़ कॉमन है ए बी सी बी डी एफ सिर्फ बी कॉमन है ना अब हम ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं ए बी सी ये पहला सेट ए लिख लिया इंटरसेक्शन सी क्या है ए एफ सी दोनों में क्या कॉमन है ए और सी ए और सी ठीक है अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ तो इसका मतलब ये कि बी सेट का यूनियन सॉरी सेट बी नहीं बल्कि कहना चाहिए कि सिर्फ बी एलिमेंट है इसका यूनियन लेना है ए और सी के साथ तो क्या आएगा ए बी सी जो कि सेट ए ही है तो आप ये देखें आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया तो इसके साथ ही आपका ये सवाल ख़त्म हुआ अगला करते हैं इसमें भी साबित करना और वो ये है स्टेटमेंट ये है ठीक है इसमें ए सेट है ज़ीरो बी सेट है ज़ीरो और वन सी सेट है खाली सेट ये ज़ीरो है कॉमा वन ठीक है अच्छा जी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा बी है ज़ीरो वन इंटरसेक्शन सी खाली सेट तो दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट ही होगा ना क्योंकि खाली सेट सबका एक का वो सब सेट होता है या दूसरे लफ्ज़ों में देखें कि इधर क्या है ज़ीरो वन इधर क्या है खाली सेट कुछ भी नहीं है तो दोनों में क्या चीज़ का अमन है कुछ भी नहीं आई uh, होप कि मेरी स्टेटमेंट आपको समझ आई होगी कि इस सेट में दो एलिमेंट हैं इस सेट में कुछ भी नहीं है तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है दोनों में कॉमन क्या है तो मैं कहूँगा कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं का जो है ना ये कुछ भी नहीं इसको क्या कहते हैं खाली सेट कहते हैं ना ये मैं कहना चाह रहा हूँ तो अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी तो ये क्या होगा ज़ीरो इसका यूनियन खाली सेट ये क्या आ जाएगा ज़ीरो ही आ जाएगा जो कि बेसिकली ए है अच्छा जी अब हम करते हैं राइट हैंड साइड कलर चेंज कर लो ज़रा ग्रीन लेते हैं राइट हैंड साइड में क्या है ए यूनियन बी ज़ीरो का यूनियन लेना है ज़ीरो एलिमेंट सॉरी ज़ीरो और वन के साथ तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो और वन अब ए यूनियन सी लेंगे तो क्या होगा ज़ीरो यूनियन सी खाली सेट इन दोनों का यूनियन भी ज़ीरो आ जाएगा ये ज़ीरो एलिमेंट आ जाएगा ठीक है अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी यानी कि ज़ीरो और वन और इधर इंटरसेक्शन लेना है ज़ीरो के साथ दोनों में क्या चीज़ कॉमन है ज़ीरो जो कि बेसिकली ए सेट है ये देखिए वही आंसर है जो इस केस में आया था लिहाजा आपका ये भी सवाल सवाल हो गया आपने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ये थोड़ा सा लंबा सा ये मुश्किल लग रहा है देखने में कम से कम यूनिवर्सल सेट है एक्स जबकि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और एक्स लेस दैन हंड्रेड है अच्छा जी बी क्या है एक तीन पाँच ये लग रहा है कि ऑड नंबर चल रहे हैं ऑड नंबर्स को उर्दू में क्या कहते हैं ताकतात और ये चल रहे हैं नाइन्टी नाइन तक 
और उसके बाद सी सेट आता है जो कि दो चार छः यानी कि जो तादाद है इवन नंबर जो हंड्रेड तक तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं ताकि ज़रा क्लियर रहे और आगे चलना ज़रा आसान हो ये क्या है नेचुरल नंबर्स हैं और ये एक्स है और जिन एक्स जो है ना वो छोटा है या बराबर है सौ के तो नेचुरल नंबर्स को उधर की दाद क्या होते हैं एक दो तीन चार ये सौ तक चलेंगे ना छोटा है और बराबर है सौ के तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है ये आपका बी है और ये आपका सी है जो तादाद ठीक है इवन नंबर्स दो स्टेटमेंट्स हैं पहले वाली स्टेटमेंट ये है कि ए यूनियन बी उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए यूनियन बी क्या होगा सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया ये सेट ए है नहीं ये बी है ये ए है सॉरी ये सेट ए है सही अब ए यूनियन बी क्या होगा ए क्या है टू फोर सिक्स से लेके हंड्रेड तक यूनियन बी बी क्या है वन थ्री फाइव नाइन्टी नाइन तक अब आपको पता है ना कि जुफ अदाद और ताक अदाद बेसिकली एक दूसरे के मुखालफ हैं और मुखालफ से मेरी मुराद ये है कि जो इसमें गैप्स हैं वो ये फिल कर रहा है और जो इसमें गैप्स हैं वो ये फिल कर रहा है ठीक है ना जैसे वन है अगला थ्री आता है तो दरमियान में टू है वो इनमें आ जाता है आगे फाइव आता है दरमियान में फोर आता है तो वो इसमें आ जाता है फाइव के बाद सेवन आता है सेवन और फाइव के दरमियान सिक्स है तो वो इसमें आता है यानी कि जो मिसिंग गैप्स हैं वो एक दूसरे के पूरे करते हैं लिहाजा अगर इन दोनों को मैं यूनियन से मिलाऊंगा ना तो मेरे कुदरती अदाद बन जाएंगे जो कि सौ तक चलेंगे ठीक है अब ए यूनियन बी का मैं जब कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो वो क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी ऐसे लिखूँगा ना अब यूनिवर्सल सेट क्या है एक दो तीन से लेके कर हंड्रेड तक माइनस क्या है एक दो तीन से लेके कर हंड्रेड तक यानी कि इसमें से जो मैं माइनस कर रहा हूँ वो तक इसी चीज़ को माइनस कर रहा हूँ जवाब खाली सेट हो जाएगा ठीक है ना माइनस कर रहे माइनस का मतलब ये है कि इसमें से अगर ये निकाल रहा हूँ तो इसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें ना हों तो इसके तो सारे सारे इस, सारे के सारे इसमें हैं लिहाजा फिर जवाब खाली सेट आ गया अच्छा जी अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को उसमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए वो क्या है यूनिवर्सल सेट क्या है एक दो तीन चार से लेके हंड्रेड तक माइनस ए ए सेट क्या है इवन नंबर है टू फोर सिक्स लेके हंड्रेड तक तो नेचुरल नंबर में से आप अगर यह है इवन नंबर्स निकालेंगे तो बाकी और नंबर्स रह जाएंगे ना ताकदार जो कि आपका यही वाला होगा वन थ्री फाइव नाइन्टी नाइन तक ठीक है ना अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी यूनिवर्सल सेट है एक दो तीन चार ये कुदरती अदाद माइनस बी बी सेट क्या हमारा ताक अदाद एक तीन पाँच सौ नाइन्टी नाइन तक सॉरी तो अब नेचुरल नंबर से कुदरती अदाद में से मैं और नंबर निकाल दूँ तो फिर इवन नंबर ही रह जाएंगे ना जो कि क्या होंगे दो चार छ लेके सौ तक चलेंगे ठीक है तब तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूँ बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यानी कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लूँ नॉट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लूँ इसके साथ अब ये ऑड नंबर है इवन नंबर है मैं दरमियान में कुछ भी कॉमन नहीं जवाब किया खाली सेट अगर जवाब मेरा खाली सेट आता देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा ठीक है आप इसी सवाल का हमें बी पार्ट करना है अगले पेज पे चलता यूनिवर्सल सेट है हमारा एक दो 
تین سے لے کے ہنڈر تک قدرتی داد ہے بی جو ہے وہ مارا ایک تین پانچ سے نانوے نانوے تک ہے اور اے ہمارا کیا ہے ایون نمبر ہنڈر جو چیز ہمیں پروف کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اے انٹرسیکشن بی کا کامپلیمنٹ برابر ہے اے کامپلیمنٹ یونین بی کامپلیمنٹ کی یہ ہم نے ثابت کرنا تو حسب معمول لیفٹ ہنڈ سائیڈ لے لیتے ہیں تو اے انٹرسیکشن بی کیا ہوگا اے سیٹ کیا ہمارا ایک دو تین ہنڈر تک انٹرسیکشن بی سوری ایک ہے تین پانچ سے لے کے نائنٹی نائن تک اب دیکھیں یہ یونیورسل سیٹ ہے ایک سے لے کے ہنڈر تک سارے کے سارے قدرت یہ داد ہیں یہ ایک سے لے کے نینانوے تک آرڈ نمبرز ہیں ٹھیک ہے نا تاک اداد ہیں تو اس میں اور اس میں کامن کیا ہے یہی سیٹ کامن ہوگا نا کیونکہ یہ اس کا سب سیٹ ہے ایک تین پانچ لیکن نینانوے تک اب اے انٹرسیکشن بی کا کامپلیمنٹ لوں تو وہ کیا ہوگا یونیورسل سیٹ مائنس ایک تین پانچ لیکن نینانوے تک یونیورسل سیٹ کے ہمارا ایک دو تین چار سا تک مائنس کیا ہوگا ایک تین پانچ لیکن نینانوے تک یعنی کہ آپ قدرتی اداد میں سی آرڈ نمبر نکالیں اگر آرڈ نکالیں تو جواب پھر ایون ہی ہوگا نا تو یہ کیا آگیا ہے دو چار چھے سے لے کے سو تک یہ آپ کا بیسیکلی وہی سیٹ اے ہی ہے اچھا آپ نے لیفٹ انڈ سائٹ کو سالف کر لیا اب رائٹ انڈ سائٹ کو کرتے ہیں رائٹ ہینڈ سائٹ اے کامپلیمنٹ کیا ہے اے کامپلیمنٹ ہم نے پیچھے نکالا تھا نا یہ اے کامپلیمنٹ کیا تھا ایک تین پانچ سے لے کے نینانوے تک بی کامپلیمنٹ کیا تھا یہ یہ دیکھیں بی کامپلیمنٹ دو چار چھے سے لے کے سو تک اب اے کامپلیمنٹ یونین بی کامپلیمنٹ آپ دونوں کا یونین لیں گے تو یہ آ جائیں گے دیکھیں یہ کیا ہے ایک تین پانچ نینانوے تک یونین بی کامپلیمنٹ کیا ہے دو چار چھے لے کے سو تک ان کا کامپلیمنٹ لوں گا یہ آرڈ ہیں ایون ہے تو نیچرل نمبر آ جائیں گے اچھا اب یہ اس کے برابر نہیں آنا اس کا مطلب یہ کہ یا میں نے ادھر غلطی کی یا ادھر غلطی کی ہے میں دوبارہ چیک کرنے لگا ہوں اے انٹرسیکشن بی یہ اے سیٹ تھا یہ میں نے غلط لکھا نا اے سیٹ ہمارا یہ ہے دو چار چھے یا میں نے غلطی کی ہے میں نے اس سیٹ کو اے کہہ کے یہاں لکھ دیا ہے تو مجھے ٹھیک کرنا چاہیے میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں میں معذر چاہتا ہوں دو سوری ریٹ کے ساتھ دو چار چھے لے کے ہنڈر تک اب بی سیٹ کیا تھا ہمارا ون سے یہ ون تری فائیو اب اس میں اور اس میں کومن کیا ہے کچھ بھی نہیں نا کیونکہ یہ ایون نمبر ہیں یہ آرڈ نمبر ہیں تو ان کے درمیان تو کومن کچھ بھی نہیں ہے تو یہ چیز خالی سیٹ آ جائے گی ٹھیک ہے آپ اے انٹرسیکشن بی کا کومپلیمنٹ لیں گے تو یونیورسل سیٹ مائنس خالی سیٹ میں دوبارہ مادر چاہتا ہوں میں نے غلطی کی یہ دیکھیں تو یونیورسل سیٹ میں سے خالی سیٹ کو نکال دیں تو جواب کیا ہے گا یونیورسل سیٹ ٹھیک ہے اور وہ آپ کا کیا ہے ایک دو تین سے لے کے سو تک تو یہ اس پارٹ کو مٹا دیتا ہوں
ठीक है अब हमारा जवाब ठीक हो गया ये देखें ये और ये एक ही चीज़ है लिहाजा आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ कर दी और आपका सवाल हल हो गया अगला सवाल देखते हैं उसमें यूनिवर्सल सेट है कुदरती आदाद है और एक्स जो है ना वो लेस दैन और इक्वल टू फिफ्टी है यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है एक दो तीन चार लेके पचास तक अब सेट ए इस दफ़ा मैं ज़रा ध्यान से देखता हूँ पिछली दफ़ा मैंने गलती कर दी थी ए है पाँच दस पंद्रह से लेके पचास तक और बी क्या है दस बीस तीस चालीस और पचास बुक में उन्होंने तीस और पचास के दरमियान डॉट डॉट डाले हुए जबकि वो सिर्फ चालीस एक ही एलिमेंट आता अब हमने साबित करना है कि ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के तो जनाब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये यूनियन बी क्या होगा पाँच दस पंद्रह से ले कर पचास तक यूनियन दस बीस तीस चालीस और पचास अब देखिए ये सेट इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है तो दोनों का जो यूनियन होगा वो यही सेट होगा पाँच दस पंद्रह से ले कर पचास तक जो कि बेसिकली ए सेट है ठीक है अब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट क्या है एक दो तीन चार से लेके पचास तक माइनस ए यूनियन बी हमने ये निकाला था ना पाँच दस पंद्रह से पचास तक अब आप इसमें से ये निकाले थोड़ा सा लिखना ज़रा मुश्किल होगा लेकिन ध्यान से अब ये पाँच से शुरू होते हैं यानी कि इससे पहले एक दो तीन चार आ जाएगा पाँच नहीं आएगा ठीक है ना क्योंकि इसमें से ये निकालना है तो ये क्या है पाँच से इधर का पाँच ख़त्म हो जाएगा पाँच नहीं आएगा तो छः सात आठ नौ और उसके बाद आपने दस भी नहीं लेना है क्योंकि ये दस हमने माइनस करना है तो फिर ये ग्यारह पे आ जाएगा इस तरह करते करते जब आप फोटी नाइन पर पहुँचेंगे ना तो फोटी नाइन तो आ जाएगा लेकिन फिफ्टी नहीं आएगा क्योंकि इधर भी फिफ्टी है इधर भी फिफ्टी है तो फिफ्टी में से फिफ्टी निकालें तो वो ख़त्म हो जाएगा ना तो ये ऐसे करके आ जाएगा होपफुली मैं गलती नहीं कर रहा हूँ बर अगली लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड करके देखते हैं अगर गलती होगी तो वापस आ जाएंगे बल्कि डबल चेक कर ही लेते हैं ए यूनियन बी क्या होगा पाँच दस पंद्रह ही ए सेट है यूनियन दस बीस तीस चालीस पचास इन दोनों का यूनियन ए सेट ही होगा क्योंकि ए सेट के अंदर ये फाइव के मल्टीपल्स आ रहे हैं ना यहाँ पे टेन के मल्टीपल्स हैं तो ये वाला इसके अंदर आ जाता है तो जी ये आ गया ठीक है अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट क्या है वन टू थ्री फोर फाइव से लेके फिफ्टी तक माइनस ये है पाँच दस पंद्रह पचास लेके पचास तक तो इसमें से फिर जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव नहीं आएगा सिक्स सेवन एट नाइन टेन नहीं आएगा अलेवन आएगा ये बाई दी अलेवन है इस तरह लेके उनचास तक चलेगा पचास नहीं आएगा मेरा ख्याल ठीक है राइट हैंड साइड लेते हैं ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए अब यूनिवर्सल सेट क्या है एक दो तीन से लेके पचास तक माइनस ए सेट ए सेट क्या है पाँच दस पंद्रह पचास तक तो ये क्या आएगा जनाब ये है पाँच दस पंद्रह तो इसमें से फिर ये पहले वाले एक दो तीन चार आ जाएंगे ना पाँच नहीं है क्योंकि पाँच अपने माइनस हो जाएगा तो फिर छः सात आठ नौ दस नहीं आएगा फिर ग्यारह आएगा तो चलते चलते ये फोर्टी नाइन तक आप पहुँच जाएंगे पचास नहीं आएगा ये वही लॉजिक है जो इधर पचास नहीं आया था अब बी कॉम्प्लीमेंट लें तो वो क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी 
यूनिवर्सल सेट क्या है एक दो तीन चार लिखा सात सॉरी पचास सा माइनस बीस सेट क्या है दस बीस तीस चालीस पचास इन दोनों को आप माइनस करेंगे ना तो जवाब आएगा क्योंकि ये दस बीस तीस चालीस पचास है ना तो दरमियान में जितनी चीज़ें आती हैं ना यानी कि वन टू थ्री ये नाइन तक फिर अलेवन ट्वेल्व चलते चलते नाइनटीन तक ट्वेंटी नहीं आएगा तो ट्वेंटी वन आएगा ट्वेंटी टू फिर चलते चलते ट्वेंटी नाइन तक आएगा थर्टी नहीं आएगा थर्टी वन आएगा थर्टी टू थर्टी थ्री और वो चलते चलते थर्टी नाइन तक जाएंगे फोर्टी नहीं आएगा फोर्टी वन आएगा फोर्टी टू आएगा और चलते चलते फोर्टी नाइन तक आएगा अब आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लें यानी कि इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आएगा ये एक दो तीन चार तक जाते हैं ना तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तक जाते हैं ठीक है इनमें यानी कि पाँच भी आता है लेकिन इनमें पाँच नहीं आता तो ये फिर क्या होगा कॉमन क्या चीज़ होगी कॉमन तो फिर यही चीज़ होगी ना ये वाली ठीक है ना क्योंकि एक तरह से अगर आप देखें तो ये वाला जो सेट है ना बल्कि हाँ जी ये वाला जो सेट है ये वाला ये कॉम्प्लीमेंट है इस सेट का ना नट को सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ ये वाला जो सेट है वो तहती सेट है इसका सब सेट है ये ए कॉम्प्लीमेंट सब सेट है बी कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट सारा का सारा इसमें आ जाता है और इसमें जो एडिशनल चीज़ें आती हैं जो इसमें नहीं है वो क्या है पाँच दस नहीं पाँच आता है और पंद्रह आता है इसके अंदर नहीं सारे तरह इसमें पाँच नहीं ना आता इसमें पाँच आता तो इसमें एडिशनल पाँच आ गया इसमें एडिशनल पंद्रह भी आ गया इसमें एडिशनल जनाब इस तरह करके बीस तो दोनों में नहीं आता पच्चीस आ जाएगा इस तरह करके कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा इसमें तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या होगी अब ये सोचने वाली बात है तो देखिए इसमें भी एक दो तीन आ रहा है ना इसमें भी एक दो तीन आ रहा है चार तक अगर मैं चार तक पहुंचता हूँ इसमें पाँच आता है इसमें पाँच नहीं आता लिहाजा आप पाँच फिर इंटरसेक्शन में नहीं आएगा ना अब इसमें छः आता है इसमें भी छः आता है तो फिर छः से कहानी चलना शुरू हो जाएगी छः सात आठ नौ अब दस नौ उसमें आता है ना उसमें आता तो ख़त्म हो गया ग्यारह आता है अब ग्यारह से आप आगे चलना शुरू होते हैं तो मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूं वो कि आप इसमें ऐसे करके डॉट्स लगा सकते हैं और फोर्टी नाइन आ जाएगा लेकिन ग्यारह से आप आगे चलना शुरू हुए ना तो इसके अंदर पंद्रह आएगा सॉरी इसके अंदर पंद्रह नहीं आएगा सॉरी इसके अंदर पंद्रह नहीं आएगा इसके अंदर पंद्रह आएगा तो चूँकि आपने तो कॉमन चीज़ें लेनी है लिहाजा इधर पंद्रह नहीं आएगा ठीक है ना इसके अंदर तो इस तरह हम चलते जाएँगे ठीक है अब मैं आपको बता दूं कि ये वही सेट है जो आपका ये आया लाज आपने वो साइडें इक्वल साबित कर दी सवाल मेरा ख़त्म हो गया लेकिन मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि इस सेट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट में जो एडिशनल चीज़ें आ रही हैं ना वो क्या आ रही हैं पाँच आ रहा है दस दोनों में नहीं है पंद्रह आ रहा है बीस दोनों में नहीं है पच्चीस एडिशनल आ रहा है पैंतीस और पैंतालीस ये एडिशनल आ रहे हैं इस सेट के अंदर इसकी नस्बत तो जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो एडिशनल चीज़ें हैं फिर वो नहीं ना आएंगी क्योंकि एडिशनल चीज़ें इसमें तो हैं इसमें नहीं है लिहाजा वो नॉट कॉम्प्लीमेंट मुझे इंटरसेक्शन कहना चाहते हैं दोबारा गलत कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि इस सेट के अंदर ये एडिशनल एलिमेंट्स हैं ठीक है इसकी नस्बत 
लाहवा जब आप इंटरसेक्शन या तकाते लेंगे तो ये एडिशनल चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि इसमें नहीं है ठीक है तो बाकी चीज़ फिर ये बचती है ठीक है जी और ये चीज़ वही है जो इसमें मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ मैंने एक दो दफ़ा दरमियान में गलत इस्तेमाल लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो वो उससे शायद कन्फ्यूजन पैदा हो गई होगी कि बी कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर जो एडिशनल एलिमेंट्स हैं ए कॉम्प्लीमेंट की नस्बत वो ये हैं पाँच पंद्रह पच्चीस पैंतीस पैंतालीस ये चूँकि एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं लिहाजा जब आप ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर में ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे यानी कि इस सेट में से ये निकाल दें तो वो जवाब आएगा ये वाला तो ये वाला बेसिकली क्या है एग्जैक्टली exactly यही सेट है क्योंकि ये वाला सेट ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब सेट भी है बी कॉम्प्लीमेंट का लिहाजा ये कॉमन चीज़ें फिर यही आ गई और ये वही है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर आया लिहाजा आपका सवाल प्रूव हो गया अब आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का सवाल ये है कि डी मॉर्गन के कवानीन की पड़ताल करें जबकि यूनिवर्सल सेट है एन नेचुरल नंबर ए सेट है खाली सेट बी सेट है पी मेरे ख्याल प्राइम नंबर है प्राइम ठीक है जी प्राइम नंबर्स को उर्दू में मुफरत आज़ाद कहते हैं अच्छा जी अब डी मॉर्गन के कवानीन में एक दफ़ा लिख दूँ अच्छा जी उसके दो कवानीन हैं पहला वाला ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की ठीक है अब ये देखें ए यूनियन बी क्या होगा ए सेट खाली सेट है बी सेट प्राइम नंबर्स हैं तो ए यूनियन बी क्या आएगा प्राइम नंबर्स ठीक है ना अच्छा अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा नेचुरल नंबर्स में से आप प्राइम नंबर्स निकाल दें तो बाकी क्या बचेंगे आ, मुश्किल है उनको लिखना लंबे चौड़े वो नंबर हैं बहरहाल वो इवन नंबर्स इवन नंबर्स आते हैं हाँ जी इवन नंबर्स यानी कि वो क्या हैं जो मैं लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे एक आ, दो दो नहीं आएगा एक दो क्योंकि वो प्राइम में आता वन टू फोर सिक्स वन टू फोर सिक्स एक सेकेंड जगह ज़रा ज़्यादा ले लो मेरा ख्याल था कि आसानी से हो जाएगा तो जगह बच जाएगी एनी anyway. मेरा ख्याल है इसको ना थोड़ा सा तफसील से करते हैं मैं थोड़ा सा आसान समझ रहा था लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा सवाल ना डिटेल मांगता है मकसद हमारा ये ना कि समझ आए सही तरह अच्छा जी ए यूनियन बी जो है वो प्राइम नंबर आ गए ठीक है ए यूनियन बी ए खाली सेट है बी प्राइम नंबर है तो ए यूनियन बी प्राइम नंबर आ गए सीधा साधा अच्छा जी अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट क्या है कुदरती आदात एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ चलते जाते हैं ठीक है ना ख़त्म नहीं होते माइनस प्राइम नंबर्स टू थ्री फाइव सेवन अलेवन थर्टीन और ये सिलसिला चलता जाता अब इनमें से ये निकाल दूं तो बाकी क्या बचता है एक बचता दो नहीं आएगा तीन नहीं आएगा चार आएगा पाँच नहीं आएगा छः आएगा सात नहीं आएगा आठ आएगा नौ आएगा दस आएगा फिर ग्यारह नहीं आएगा वो इधर आता बारह आएगा तेरह नहीं आएगा चौदह आएगा और ये पंद्रह आएगा और ये सिलसिला चलता जाएगा ठीक है 
अब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ये आपने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड की है अब मैं राइट हैंड साइड कर दूँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनिवर्सल सेट के नेचुरल नंबर्स माइनस खाली सेट तो ये क्या आ जाएगा नेचुरल नंबर्स ही आ जाएंगे ना अच्छा जी बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी यूनिवर्सल सेट क्या है वन टू थ्री फोर फाइव नेचुरल नंबर्स है ना आपके माइनस बी क्या है प्राइम नंबर्स यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ टू थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन चलते जाएं अब इसमें से ये निकालूँ तो यूँ मैं पहले कर चुका हूँ नेचुरल नंबर में से मैं ये निकाल चुका हूँ ना ये तो मैं यहाँ से इसी से इस चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ वन फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोटीन फिफ्टीन चलते जाएं अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट क्या है नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है ये वाले नंबर मैं लिख देता हूँ दोबारा अब ज़रा ध्यान से सुने कि ये कुदरती अदाद हैं उनका इंटरसेक्शन ले रही हैं इन नंबर्स के साथ अब चूँकि ये सारा का सारा इसका सब सेट है नेचुरल नंबर्स का तो दोनों में कॉमन क्या हुआ यही सेट हुआ ना जवाब क्या आ गया यही सेट तो ये सेट वही है जो ये था लिहाजा आपने प्रूव कर दिया साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है अच्छा जी अब दूसरा वाला डी मॉर्गन का कानून क्या था ए इंटरसेक्शन बी उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लें वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के तो लेफ्ट हैंड साइड को ले चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड उसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए सेट हमारा क्या है एक सेकंड ए सेट हमारा खाली सेट है इंटरसेक्शन बी बी हमारे क्या है प्राइम नंबर्स तो दोनों में कॉमन चीज क्या है खाली सेट अब ए इंटरसेक्शन बी का मैं अगर कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो वो क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस खाली सेट तो क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा जो कि वन टू थ्री कुदरती याद है ये मेरी बड़ी आसानी से लेफ्ट हैंड साइड होगी अब मैं राइट हैंड साइड करता हूँ वो क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट क्या है यूनिवर्सल सेट माइनस ए अब ए कॉम्प्लीमेंट मैं निकाल चुका हूँ यूनिवर्सल सेट क्या था मेरा नेचुरल नंबर्स माइनस ए क्या है खाली सेट तो दोनों में से ये निकालें तो नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट क्या है जी ये मैं कॉपी करने लगा यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ निकाला था वन फोर सिक्स एट नाइन टेन वन फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोटीन फिफ्टीन 12, 14, अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट क्या है नेचुरल नंबर्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है ये वाला सेट ये जो ऊपर लिखा है ठीक है जी आप देखें गौर से सुने कि ये वाला सेट सब सेट है इसका ये सेट तहती सेट है इसका ये सेट सारा का सारा इसमें आता तो जब मैं इन दोनों का यूनियन लूँगा तो फिर यही जवाब आएगा ना तो ये देखिए आपने साबित कर दी यूनियन यूनियन आ गया ना ये नेचुरल नंबर जो कि आपका 
یونیورسل سیٹ ہے جو کہ آپ کے قدرتی اداز ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ دیکھیں یہ چیز اس کے اکول آگئی ہے لہٰذا آپ نے ڈی مارکن کا دوسرا بھی قانون جو سیٹ دی ہیں میں ان کی مدل سے ثابت کر دیا تو اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ٹاپک ون پنٹ فور شروع کریں گے السلام علیکم